সুপ্রিয় দর্শক আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি লবণচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দুইশো সাতাত্তর নম্বর কেন্দ্রে এখানে আসার পরে আমরা প্রিজাইডিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছি তিনি বলেছেন যে সাড়ে এগারোটার মধ্যেই এখানে প্রায় অর্ধেক ভোট হয়ে গেছে এখানে বিভিন্ন প্রার্থীদের পক্ষ থেকে ক্ষমতা কাউন্সিলার প্রার্থী এবং মেয়র প্রার্থীদের এজেন্টের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে এখানে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করা হয়েছে অর্থাৎ দের এই যে আটটা থেকে শুরু করে সাড়ে এগারোটার মধ্যে এর মধ্যেই প্রায় অর্ধেক ভোট শেষ হয়ে গেছে এখন এখানে আর কোনো ব্যালট পেপার নেই কোন বুথে কোন ব্যালট পেপার নেই কোন কেন্দ্রে কোন ব্যালট পেপার নেই সব ব্যালট পেপার শেষ হয়ে গেছে এখন হয়তো পরবর্তী ব্যালট পেপার আসলে ভোট শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমরা একটু দেখব যে এখানকার ব্যালট পেপার কি অবস্থা এই যে আমরা দেখছি যে ব্যালট পেপার গুলো বেশিরভাগই ব্যালট পেপার গুলো এগুলো একেবারেই ছেড়া আর এটি হল মেয়র প্রার্থীর ব্যালট পেপার এই একেবারে এলোমেলো ভাবে ছেড়া এখানে কোনো প্রকার ভোটারদের সিগনেচার বা টিপসই কিছুই নেই আর এখানে আমরা দেখছি যে এই পুরো ব্যালটটিতে একেবারে নৌকা মার্কার সিল মারা আছে পুরো ব্যালটটিতে প্রত্যেকটি পেজে পেজে নৌকা মার্কার সিল দেওয়া আছে যেটিতে কোনো স্বাক্ষর নেই আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো এই সিলগুলো মানলো কারা তিনি এখন পর্যন্ত গণমাধ্যমকে কোনো কিছু বলেননি তবে তিনি এর আগের কেন্দ্রে আমাকে একটু বলেছিলেন যে এজেন্টদের বের করে দেওয়া হচ্ছে তিনি এতটুকুই বলেছেন এর বেশি কিছু বলেননি তবে এখন তিনি আছেন শিরোইল উচ্চ বিদ্যালয়ে যেখানে তিনি এই ভোট কেন্দ্রের বাইরে থেকে সতেরো জন এজেন্টকে তার সাথে করে নিয়ে এসেছেন তার এজেন্টরা আমাদেরকে যেটা জানিয়েছেন যে এই এজেন্টদেরকে আসলে তারা এই তারা অভিযোগ করেছেন যে তাদেরকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তবে সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই সেই যারা এখানকার প্রিজাইডিং প্রিজাইডিং দায়িত্বে ছিলেন যারা এখানকার এজেন্ট ছিলেন বিএনপি দলীয় আসলে তাদেরকে সাথে করে নিয়ে সেই কেন আসলে তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে সেটি জানতেই প্রিজাইডিং অফিসারের সাথে কথা বলছেন বিএনপি প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল আপনি দেখতেই পাচ্ছেন তার সাথে কিন্তু সেই তার দলীয় যে এজেন্ট তারা এসেছেন এবং বিএনপি প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল এখন কথা বলছেন প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে আমি একটু চেষ্টা করি যে আসলে এখানকার কারো সাথে কথা আমাদেরকে আপনি শুনছিলেন সাফা সেখানে তার একজন এজেন্ট তিনি কথা বলছিলেন গণমাধ্যমের সাথে আর বিএনপি প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল যেমনটি আমাদেরকে বলেছেন তিনি এখান থেকে বের হয়ে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলতে পারেন এমন একটি কথা আমাদেরকে জানিয়ে মধুদ অবশ্যই আমরা সে অপেক্ষায় থাকলাম আপনার সঙ্গে আবারও আমরা যুক্ত হব আমরা এখন যেতে চাই সহকর্মী শিবলি নোমানের কাছে শিবলি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি সব মিলে তিন লাখ আঠারো হাজার একশো আটত্রিশ জন ভোটার যার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরুষ এবং নারী ভোটারের মধ্যে নারীদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ একান্ন ভাগ মহিলা কক্ষ রয়েছে আমরা পরবর্তীতে সেখানেও যাব তবে এখানে যারা ভোটার রয়েছেন তাদের সাথে একটু কথা বলে দেখতে চাই যে আসলে ভোটের পরিবেশ এখন পর্যন্ত কেমন দেখছেন এবং সার্বিক কি অবস্থা সেই বিষয় নিয়ে যারা ভোটার রয়েছেন তাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই চাচা ভোটের পরিবেশ কেমন দেখছেন ভোটের পরিবেশ ভালো তো আপনারা কখন এসেছেন আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন এই অল্প সময় আছে দশ মিনিট ভোটারদের মধ্যে নারীরাই বেশি আপনার কাছে একটু নারী ভোটারদের অভিজ্ঞতা জানতে চাচ্ছি তাদের উপস্থিতি এবং তারা ভোটের পরিবেশ নিয়ে কি বলছেন নারী ভোটারদের অভিজ্ঞতা বরং আমরা হলো সরাসরি নারী ভোটারদের মুখ থেকে একটু জানার চেষ্টা করি এখানে নারী ভোটাররা আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটি দীর্ঘ শাড়ি এবং এখানে আসলে যে বিষয়টি হয়েছে বৃষ্টি নেমেছে এবং সেই কারণে যে লাইন দীর্ঘ শাড়ি সেটি কিন্তু এখন দেখতেই পাচ্ছেন আপনার আপনি তো আপনি একটু কথা বলি আপনি ভোট দিতে এসেছেন কোনো সমস্যা কি কোনো কিছু সমস্যা নেই সব ঠিক 
আছে জি আচ্ছা এই আসার পথে কি সব ঠিকঠাক ছিল জি সব ঠিক ছিল আচ্ছা এখন কি ভোটার নাম্বার বা এগুলো সব ঠিকঠাক মতো পেয়েছেন সব ঠিক আছে আমরা সব ঠিক মতো পেয়েছি সব ঠিক মতো পেয়েছেন সাফা এই যে কেন্দ্রটিতে আমি রয়েছি কাশিয়াডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় এই কেন্দ্রটিতে কিন্তু প্রায় আড়াই হাজার ভোটার নারী পুরুষ উভয়ে আছেন কিন্তু আমরা যেখানে রয়েছি যে অংশ দিতে সেই অংশ দিতে নারী ভোটারদের আধিক্য বেশি আমি একটু এইখানে যদি সুযোগ পাই এখানে নির্বাচনী এজেন্টরা রয়েছেন এখানে আপনারা তো নির্বাচনী এজেন্ট না প্রার্থীদের এখানে সব প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট আছেন প্রধান দুই প্রার্থী নৌকা ধানের শীষ আছেন কি আছেন তো ধানের শীষের নির্বাচনের এজেন্ট কে একটু দেখবে দেখতে এমনি কি অবস্থা নির্বাচনের এখন এখন নির্বাচন খুব ভালো অবস্থা মানে ভালোভাবেই ভোট হচ্ছে আমাদের সুস্থভাবে হচ্ছে কোন জ্ঞান জ্ঞান কোনো কোন যন্ত্র হচ্ছে না খুব ভালোভাবে আমাদের ভোটটা হচ্ছে আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সাফা সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু এখন যে ভোট উৎসব সেটি কিন্তু এখানে জমজমাট এবং আমি কিন্তু জানিয়ে রাখি আপনাকে এ পর্যন্ত সাতটি কেন্দ্র ঘুরেছি সবগুলোতে একই চিত্র দেখেছি কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা কিন্তু আমি দেখতে পাইনি আর সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে এখানে ভোটাররা দীর্ঘ সারিতে ভোট দিচ্ছেন পাশাপাশি কিন্তু তারা কিন্তু বের বের হয়ে যাওয়া ভোট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সুশৃঙ্খল ভাবে বেরিয়ে যাওয়া সেই প্রয়াসটিও কিন্তু পাচ্ছেন সাফা শিবলি আপনার কাছে একটি বিষয় জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে ইভিএম এ যেসব কেন্দ্রগুলোতে ভোট নেওয়া হচ্ছে আর রাজশাহীতে বোধ দুটি কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হচ্ছে সেই কেন্দ্রগুলোতে আগেও ভোট দেওয়ার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়েছিল মক ভোট অনুষ্ঠান করা হয়েছিল আর সেই কেন্দ্রগুলোর এখনকার কি অবস্থা সাফা সেই আসলে মক ভোট দেওয়া হয়েছে যেহেতু সেই কেন্দ্রগুলোতে চলছে আর ভোট গ্রহণ কেন্দ্র দুটি কিন্তু আসলে একেবারে মূল শহরের ভেতরে অর্থাৎ আমরা যদি এইভাবে একটু চিন্তা বলার চেষ্টা করি যে ওইখানে যেসব ভোটার মূল শহরের বাসিন্দা একটু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকজনের জন্য যে দুটি কেন্দ্র বিবি সেই কেন্দ্রে কিন্তু ইভিএম ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এখনো পর্যন্ত ইভিএম এর কোনো সমস্যার খবর কিন্তু আমাদের কানে আসেনি এবং কিছুক্ষণের মধ্যে এই নির্বাচনে যিনি রিটার্নিং কর্মকর্তা সেই রিটার্নিং কর্মকর্তা কিন্তু এই ইভিএম এর কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন আরেকটি বিষয় সাফ আপনাকে একটু জানাই সেটি হচ্ছে যে আমিরা কিছুক্ষণ আগে এখানে যে গণসংহতি আন্দোলন সমর্থিত প্রার্থী মুরাদ মোর্শেদ তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম তিনি আমাদেরকে কিন্তু জানিয়েছেন যে তিনি যে এই পর্যন্ত কেন্দ্র ঘুরে যা বুঝেছেন ভোট এখনো পর্যন্ত তার মতে শান্তিপূর্ণ হচ্ছে তবে কিছু কিছু কেন্দ্রে তার পোলিং এজেন্ট ঢোকার সময় একটু বিলম্ব করে দেওয়ার একটি অভিযোগ তিনি করেছেন কিন্তু এর বাইরে কিন্তু তিনি বলেছেন যে ভোট শান্তিপূর্ণই হচ্ছে সাফা আর শিবলি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি থাকুন আবারও সংযুক্ত হব আপনার সঙ্গে বৃষ্টি এবং সৌমিত্র একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন কিনা অভিযোগগুলো সব কিন্তু প্রার্থীদের দিক থেকে আসছে আমরা যতগুলো ভোটারের সঙ্গে আমরা কথা বললাম আমাদের সব ভোটারদের মানে পদচারণে ভোটারদের কলকা করিতে মুখর বলা চলে এই ভোট কেন্দ্র তাদের দিক থেকে খুব একটা অভিযোগ কিন্তু নেই তাছাড়া এজেন্টদের মধ্যে দেখলাম আমরা নৌকা ধানের শীষ দুই প্রার্থীর এজেন্ট পাশাপাশি তারা বসায় এবং একজন আরেকজনকে চিনিয়ে দিচ্ছেন সবকিছু মিলে একটি সৌহার্দমূলক আসলে ভোটের পরিবেশ বলা যায় দেখছি আমরা যেটা আমরা চাচ্ছি আসলে নিঃসন্দেহ ভোটের যে পরিবেশ সেটিকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করে এবং শিবির রহমান যেমনটি দেখাচ্ছিলেন দীর্ঘ সারি ভোটারদের নারী ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতি আর যেটি কিন্তু সব মিলে কিন্তু ভোটের দিনের সকালটার একটা চিত্র তুলে ধরছে আমাদের সামনে তাছাড়া নির্বাচনের যে ভোট ফলাফলের যে অভিজ্ঞতা সেই জায়গা থেকে আমরা দেখি কিন্তু একদম শুরুর দিকেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভোট যা পড়ার কিন্তু তারপরে বিকেলের দিকে বারে এমন একটি উত্থান পতনের মধ্যে আসলে ভোট গ্রহণ করা হয় বা ভোটের গতি থাকে সাফা সিলেটের খবর খবর দর্শকে জানা যে এবার দর্শক সিলেটের নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগ করেছেন বিএনপির মেয়র প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী সকাল সাড়ে আটটার দিকে রায়নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিয়ে এ অভিযোগ করেন তিনি বলেন দশ বিশ নম্বর ওয়ার্ড সহ আরো কয়েকটি কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারদের সহায়তায় ভোট কারচুপির অভিযোগ করেন তিনি এদিকে সকাল নয়টার দিকে সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী বদর উদ্দিন আহমদ কামরান জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী তিনি যে উচ্ছ্বাস উৎসব আমরা দেখছি ইনশাল্লাহ বিজয় হবে আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের জন্য রাজনীতি করে নির্বাচনী ফলাফল জনগণ যেটা দেবেন সেটা অবশ্যই আমি মাথা পেতে মেনে নেব ভোট যদি আগে অন্য কেউ ভোট দিয়ে থাকে তাদের জনগণের ভোট দেওয়া হলো না 
জনগণের বুটে যে রায় হবে আমি মাথা ভেতরে নেব এবং স্যালিউট করব শাহাদত বরণ করব মাঠে ছড়ব না দর্শক আমাদেরকে সরাসরি নিয়ে যেতে চাই ভোটের মাঠে সহকর্মী মনির ইসলাম আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন মনির স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আরেকটি ভোট কেন্দ্রের সামনে রয়েছেন দেখতে পাচ্ছি আপনি ভোট দেয়ার হার বা এই ধরনের কোন রকমের তথ্য আপনার কাছে এসে পৌঁছেছে কিনা বা প্রিজাইডিং অফিসার যিনি রয়েছেন তার সঙ্গে কথা হয়েছে কিনা অর্থাৎ ভোট গ্রহণের দায়িত্বে যারা রয়েছে তাদের কারোর সঙ্গে কথা হয়েছে কিনা ভোটের পরিবেশ নিয়ে ভোট কেন্দ্রের পরিবেশ নিয়ে তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া গেছে কিনা আসলে সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ চলছে এবং আমরা যেটি এখন সদস্যটার বাজে নয়টা সাড়ে নয়টার পর্যন্ত আসলে ভোটার সংখ্যা আমরা উপস্থিত দেখিনি আমি এখন আছি সিলেট এমসি কলেজ কেন্দ্রে এখন হঠাৎ করেই বেড়ে আচ্ছা দিকে যেতে চাই সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী খাইরুজ্জামান লিটন জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী তিনি সকাল সোয়া আটটার দিকে নগরীর স্যাটেলাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেন নৌকার মেয়র প্রার্থী এ সময় ভোটের সার্বিক পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্টির কথা জানান তিনি বলেন নির্বাচন নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী খারুজ্জামান লিটন এর আগে তার বাবা শহীদ কামরুল জামানের কবর জিয়ারত করে দিনের কর্মসূচি শুরু করেন শতভাগের কাছাকাছি আমি প্রত্যাশী আশাবাদী কারণ আমি আমার মানুষের মধ্যে সেই উচ্ছ্বাস দেখেছি সেই দৃঢ় প্রত্যয় বা সংকল্প আমি লক্ষ্য করেছি তারা পরিবর্তন চান এবং এই পরিবর্তন তারা এবার নিয়ে আসবেন ব্যালটের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আমরা সত্তর পঁচাত্তর হাজার ভোটের ব্যবধানে বা তার চেয়ে বেশি হতে পারে ব্যবধানে জয়যুক্ত হবে সরাসরি যাবো রাজশাহীতে সেখানে আছেন আমাদের দুই সহকর্মী মধুদ রানা এবং শিবলি নোমান আগে যেতে চাই মধুদ রানার কাছে মধুদ আপনি বেশ সকাল থেকেই মোসাদ্দক হোসেন বুলবুলকে ফলো আপনি ফলো করছেন তিনি বেশ কয়েকটি কেন্দ্র ঘুরে বেড়ালেন আমরা দেখলাম তার নিজের ভোট দেয়ার ব্যাপারে আসলে কতটুকু কি অবস্থা এবং এখন পর্যন্ত তিনি গণমাধ্যমের কাছে কিছু বলেছেন কিনা আপনারা সবাই দেখেন খুব সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে শেখ হাসিনার অধীনে এই সরকারের অধীনে 
এ জীবনে সম্ভব নাই জালিম সরকার পুলিশ র‍্যাব ম্যাজিস্ট্রেট সব আওয়ামী লীগ পন্থী একসাথে এক হইয়া আসলে সবাই আসো আসো তারা এক হইয়া ভোট টাকাইতেছে আমাদের নেতা কর্মী যারা আছে তাদের সবাইকে পিটাইয়া বাইর করে দেওয়া হইছে এই সন্ত্রাস বরিশালে আবার শুরু হবে কারো ভোটের অধিকার নাই এতগুলো ব্যালট আমরা অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করছি আমার পুলিং এজেন্ট যারা ছিল আমি নিজে ছিলাম আমাকে অ্যারেস্ট করছে আমার মোবাইল নিয়ে গেছে পরে আমি অনেক কষ্ট করে মোবাইল আনাইছি এই যে দেখেন এই আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা ভোট টাকাইছে এই যে দেখেন আপনি ভোট দিতে পারবেন না ভোট দিতে পারি না এর মা ভোট দিতেই বানাই হানিয়ে গেছে ঠিক আছে এই হলো বরিশালের পরিস্থিতি আমাদের পুলিশ র‍্যাব খুব হয়রানি করতেছে সবাই দোয়া করবেন এটা আপনি কোন কেন্দ্রে ভোট দিয়ে এসেছেন কোন কেন্দ্রে ভোট দিয়ে এসেছেন আপনি তো একটা কেন্দ্রে ভোট দিয়ে এসেছেন আপনার নাম কি মুন্না হ্যাঁ মুন্না মুন্না এখানে কি লেখা ढुके बुथे मन भोट दिए लाइन तो एक साधारण भोटा तो लाइन एक जरा यह जीते आसते तो लाइने दाड़ा ना तले दले आसते हैं भोट दीचन और तरह मत कर भोट दिए चले जा दीर्घ समय जिन प्रत्यक्ष कर दले दले लोक जन आसे भोट दी घूरे घूर विभिन्न जगह भोट दी
বরিশাল কলাজেমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর ব্যালট পেপারে জনসম্মুখে সিল মারার অভিযোগ পাওয়া গেছে ভোটারদের সামনেই পোলিং এজেন্টরা ব্যালটে সিল মারছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে আরো জানাছেন নয়নাদিত্য আমরা এই মুহূর্তে আছি কলাডেমা প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে যে কেন্দ্রে বিভিন্ন অনিয়মের কথা আমরা এর মধ্যে অভিযোগ আকারে শুনেছি আমরা একটু সরজমিনে দেখতে এসেছি মূলত এই কেন্দ্রে বলা হচ্ছে যে ব্যালট পেপার নেই মেয়র প্রার্থীর অন্যদিকে একজনের ভোট আর একজন দিয়ে দেয়া হচ্ছে আমরা একটু ভিতরে দেখে আসতে চাই জেনে নিতে চাই ঘটনার সত্যতা পরিচিত ভোটার দায়িত্বে আছেন তারা আসলে মূলত এখানে আরেকজনের ভোট দিয়ে দিচ্ছেন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য আছেন এখানে আমরা একটু তার কাছ থেকেও জেনে নিতে চাই আপনার সামনে আমি দেখলাম যে ওনারা ভোট দিচ্ছে শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট হচ্ছে একজনে তিনটা মেয়রের একটা সাধারণ কাউন্সিলার আর ইয়াতে একটা আমরা তো এইখানে কাজ করি ওখানে যাওয়া তো কোনো প্রথমে তো বললেন আপনার নাম্বার দেখতে গেছিলেন এখন সিরিয়াল নাম্বার এইগুলোর জন্য অনেক সময় যাইতে তারপর আর যাওয়া লাগে না এখন আর তো প্রয়োজন নেই দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে মূলত তিনজন প্রার্থীর ব্যালট পেপার থাকবার কথা একজন কাউন্সিলর একজন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর একটি মেয়র প্রার্থীর কিন্তু আমরা দেখছি যে এখানে দুটি ব্যালট পেপার আছে কিন্তু মেয়র প্রার্থীর ব্যালট পেপার নেই আপনি তো এখানকার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তাহলে আপনার কাছে ব্যালট পেপার নেই কই গেল নাম কি নিয়ে গেছেন সরাসরি কিভাবে সিল দিয়ে দিচ্ছে একজন 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 পোলিং এজেন্ট যিনি হচ্ছে ভোটারের ভোটটি দিয়ে দিলেন আপনি আর একজনের ভোট দিয়ে দিলেন না স্যার আমি তো দেখলাম আমি বলছি স্যার হ্যাঁ আমি বলছি তারে কি বলছে ও আটটা জিজ্ঞেস করে দুইটাই দে উনি বলছিলেন আমরা দেখলাম উনি ভোট দিচ্ছেন কিন্তু উনি হচ্ছে বলছেন যে উনি ভোট দেননি আপনি এটা দেখেন আপনার মেয়র ব্যাচে ব্যালট পেপার কই তাহলে যারা এর আগের গুলো যেগুলো গ্যাপ হয়েছে এগুলো মিলাবেন কিভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে এখানকার যিনি ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার তিনি আসলে ক্যামেরার সামনে ঠিকভাবে কথা বলতে চাচ্ছেন না তিনি বলছেন যে সেখানে দুটি কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর ব্যালট পেপার থাকলেও মেয়র প্রার্থীর ব্যালট শেষ হয়ে গেছে এবং তিনি আবার নতুন করে ব্যালট পেপার দেবেন বলে জানিয়েছেন কিন্তু সেই ব্যালট পেপারটি